பட்ஜெட் விசாலம் என்னோட குட்டி தெரிக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் வாங்க மார்னிங் ரொட்டீன் தான் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் டிஃபன் பாக்ஸில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கு என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வெஜ் ரைஸ் தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பெருஞ்சீரகம் நாலு முந்திரி பருப்பு எல்லாம் நெய் விட்டு பிரிஞ்சி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா நெய் விட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பொடி தான் வந்து நான் வந்து வெஜ் ரைஸ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவேன் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு நெய்யில் வறுத்துட்டு அதை பொடி பண்ணி ரைஸில் சேர்க்கும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை நெய் விட்டுருக்கேன் நெய் கொஞ்சம் எண்ணெய் ரெண்டும் ஹாஃப் ஆஃப் எடுத்துருக்குறேன் நல்லா கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பொடியை வந்து இதில் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறவு வெங்காயம் கட் பண்ணி பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தது ஒன்று சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறவும் மற்ற திங்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கலாம் ஏன்னா வெங்காயம் அந்த பச்சை வாசனை போகிறது வர கொஞ்சம் வதங்க விட்டோம் வெஜ் ரைஸில் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி கடலை ஆட் பண்ணிக்கிறது கடலை பட்டாணி அந்த மாதிரி ஒன்று நாள் ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணி செய்யும்போது நமக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் போர் அடிக்காது இல்லை தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாமே சேர்த்து வந்து வதங்கிக்கிறோம் கொஞ்சம் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு கேரட்டு கொஞ்சமாக ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லி இலை அப்புறம் புளு புதினா இலை எல்லாமே சேர்த்துருக்குறேன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்குறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் வதங்கிக்கிறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற திங்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கலாம் நீ கேரட் மட்டும் சேர்க்கணும் அப்படி இல்லை வேறு எந்த காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் காலிஃப்ளவர் பீன்ஸு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேறு எந்த காய்கறி விருப்பப்பட்டாலும் சவு சவு உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி எந்த காய்னாலும் நீங்கள் இங்கே கட் பண்ணி இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்துருக்குறேன் தயிர் சேர்த்து கொஞ்சம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகட்டும் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் நான் ஆல்ரெடி ஊற வச்சு எடுத்திருந்த வேர்க்கடலை ஒரு கப் இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருந்தேன்னா ஒரு கால் பங்கு அளவுக்கு வேர்க்கடலை எடுத்துக்கலாம் நான் நைட்டு ஊற வச்சு எடுத்திருந்தது தான் பச்சை கடலை வறுக்காதது அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போது இப்போது இதில் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறவு அரிசி நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருந்த அரிசியும் சேர்த்து பாஸ்மதி ரைஸ் சீரகரம் சம்பா ரைஸ் பச்சரிசி நீங்கள் எந்த ரைஸ் வேணாலும் இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறவும் ஒரு நல்லா கிளறி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் போயிடும் அதுக்கப்புறவும் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா வந்து சாதம் வந்து கொலையாமல் வரும் ரைஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறம் உடையாமல் நல்ல ஒரு கிளறு கிளறி விடுங்க இப்போ ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்தது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை பங்கு அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் தண்ணி சேர்த்து ஒரு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறவு மூடி போட்டு மூடி வைங்க அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து நல்ல ஒரு விசில் அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு ஒரு விசில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரைஸ் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு குழஞ்சி போகாது நல்ல உதிரி உதிரியாக இருக்கும் நமக்கு வந்து பிரியாணிக்காக எப்போவுமே காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ராகி இடியாப்பம் செய்கிறதுக்காக ராகி மாவு ஒன்றரை கப் அளவு எடுத்துருக்குறேன் கொஞ்சம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் நல்லா சூடு பண்ணி வச்ச ஹாட் வாட்டர் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க 
நல்ல சூடு தண்ணி விட்டு நல்ல கரண்டி வச்சு கிளறி விட்டுருங்க நல்ல மாவு வந்து உங்களுக்கு நல்லா சேர்ந்துரும் இடியாப்பம் நல்லா சாஃப்டாக தான் வரும் ப ராகி மாவை பொறுத்தளவு என்னென்னா நம்ம பச்சரிசி மாவு மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் ஒரு உதிரி உதிரான தன்மை இருக்கும் அதில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை நீங்கள் வேறு எந்த மாவும் சேர்க்க வேண்டாம் நல்ல பாருங்கள் தண்ணி விட்டு பசைஞ்சதுக்கு அப்புறமே எப்படி இருக்குன்னு ஒரு மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் மாவு ஆனால் நமக்கு புளிகிறதுக்கு வந்து நல்லா வரும் இடியப்போ உன்னோட ஒன்று சேராத மாதிரி தான் இருக்கும் அரிசி மாவு மாதிரி ரொம்ப கொலைவாக சேர்ந்த மாதிரி இருக்காது இது வந்து கொஞ்சம் உதிரி உதிராக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நல்லா வரும் உங்களுக்கு இப்போ இதை வந்து உலக்கில் வந்து முக்கால் பாக அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு மூடிட்டு நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து இடியப்போ வந்து நம்ம பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இடியப்போ வந்து நல்லா ஃபுல்லாக பிளேட்டில் பிழிஞ்சு வச்சுட்டேன் இப்போ இட்லி பாத்திரத்துலேயே நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம மூடி போட்டு மூடி வைக்கிறோம் நார்மலாக அரிசி மாவு வேக வைக்கிறத விட கூட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா தான் ஆகும் வேகிறதுக்கு அது அரிசி மாவு மாதிரி சீக்கிரம் வேகாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் உங்களுக்கு வெஜ் ரைஸ்க்கு தேவையான ரைத்தா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறேன் சால்ட்டு மிளகாத்தூள் மேலே போட்டு அப்படி வை நல்லா வேர்க்கடலை பிரியாணி வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது வந்து பாக்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கு வந்து ஆப்பிள் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இங்கே இடியப்போ வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ராகி இடியப்போ தேங்காய் சீனி சேர்த்து வந்து சாப்பிட்லாம் வெள்ளம் சேர்த்துக்க கூட சே வெள்ளமும் சேர்த்து தேங்காய் சேர்த்து கூட சாப்பிட்லாம் தாளித்தும் சாப்பிட்லாம் இந்த இடியப்போத்தை பொறுத்தளவு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்